tu es encore, tu fais des miracles, tu feras encore demain. Et le troisième jour, tu finiras. Tu as fixé sept millénaires. Le jour que nous serons dans la gloire avec toi, nous n'aurons plus de miracles, car nous serons comme toi, Seigneur. Ne mourons plus, connaissant ni la douleur, ni l'infirmité, ni la mort, ni la maladie. C'est pour cela que tu nous permets de goûter tes miracles divines pendant cette génération. Alors nous t'élevons, nous te magnifions, nous te glorifions, car le plus grand miracle que tu as fait, c'est de changer et de permettre à nos cœurs de dire oui un jour. Merci mon Dieu pour ce grand miracle majestueux que tu as établi dans le cœur de tous ceux et celles qui t'ont dit oui. Merci pour ta sainte présence dans ce lieu. Merci pour ton amour dans ce lieu. Merci pour ton esprit dans ce lieu. Car c'est lui ce matin qui va ouvrir nos cœurs pour entendre ta parole. Car c'est lui ce matin, par son action, reposera sur ma vie. Afin que je, suis, je puisse, Seigneur, délivrer le message que tu as mis dans mon cœur. Que ton nom soit exalté, glorifié. Merci pour tes anges, Seigneur, qui sont dans ce lieu pour te rendre compte au déroulement de ce culte. Et merci pour tes anges guerriers qui viennent au nom de Yahvé Sabaoth pour garder ce lieu et combattre contre les rocs qui pourraient s'opposer ce matin contre ce culte qui t'appartient et que nous sommes venus te donner. Merci Père, nous te remercions dans le nom majestueux, le nom que nous avons élevé, le nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous, frères et sœurs. Soyez bénis ce matin. Amen. Et que le Seigneur vous fasse grâce. Amen. De sortir dans ce lieu avec une grande victoire. Amen. Une victoire sur tes besoins. Peut-être Quelque chose que tu attends très longtemps, mais tu ne l'as pas encore vu. Ce matin, l'Éternel va te donner une clé. Amen. Pour cela. Afin que ton âme puisse rester en paix tout le temps que tu vas attendre. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans l'évangile de Luc et le chapitre 18. Je bénis ce matin par la grâce de notre Seigneur, également ceux qui nous visitent ce matin. Sachez qu'il n'y a pas de hasard, parce que le premier jour dans la Bible, dans la Genèse, que nous voyons que Dieu a parlé, c'était pour créer quelque chose. Le premier jour que Dieu a parlé dans la Bible, 
c'était pour créer quelque chose. Il s'est révélé à celui qui crée des situations lorsqu'il parle. Donc, il n'y a pas de hasard ce matin, que tu sois là. Parce qu'il sait, tu avais un besoin ce matin. Et ce besoin, c'est entendre une parole ce matin qui vient au nom de l'Éternel. Donc, sois béni sur cette parole et reçois-la par la foi au nom de Jésus. Amen. Le verset 2, Luc chapitre 18. Jésus qui parle, donc ce n'est pas un homme ordinaire qui puisse faillir à ce qu'il dit. Alléluia. Verset 2, il dit, « Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. » Alléluia. Considère ce juge unique est le diable. Amen. La Bible nous dit, il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Alléluia. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit en lui-même, « Quiconque, quoique je ne craigne point Dieu, et que je n'ai d'égard pour personne. » Alléluia. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser, cesser de me casser la tête. Alléluia. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tarderait-il pas à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Alléluia. Seigneur, ce matin, tu nous dis et tu nous as dit, nous avons une libre entrée dans le sanctuaire au moyen du sang de Jésus. Par la route nouvelle et vivante que tu as inaugurée à travers le voile, c'est-à-dire de sa chair. Tu nous demandes de nous rapprocher un cœur sincère dans la plénitude de la foi. Le cœur purifié de toute mauvaise conscience. Car nous avons un souverain sacrificateur qui est établi dans la maison de Dieu. Alléluia. Frères et sœurs, chacun de nous peut-être ce matin, tu es là. Tu attends une réponse de la part de l'Éternel. Ça fait peut-être quelques mois 
Quand tu pries, tu n'as rien encore vu. Ça fait peut-être quelques années, tu n'as rien encore vu. Peut-être tu as déjà abandonné, tu ne pries plus pour cette requête. Tu as déjà tourné la page en disant que Dieu n'attend plus. En disant que Dieu n'a t'a jamais entendu. En disant peut-être que Dieu t'a jamais écouté. En disant peut-être ça vaut plus la peine que la personne, la situation pour laquelle tu pries, Peut-être l'Éternel a déjà retiré sa main et tu as baissé les bras. Mais la Bible nous dit que Dieu fait grâce promptement, justice, à ses élus. Amen. L'élu de Dieu dans cette parabole c'est celui, c'est celle qui a défié les événements. L'élu dans cette parabole, c'est ceux qui ont défié les situations. Ce sont ceux qui ont menacé, ceux qui menaçaient leur roquette. Les élus dans cette parabole, ce sont ceux qui se tenaient devant le trône de grâce, de justice de Dieu. Pour rappeler au diable ce que Jésus a dit pour toi, à ton égard dans sa parole. Est-ce que vraiment, pose-toi la question ce matin, est-ce que vraiment tu es déjà rentré, vraiment, tu es vraiment rentré, est-ce que tu ne t'es pas trompé de porte dans tous les mois, dans les années que tu es en train d'intercéder en faveur de quelqu'un, un membre de ta famille, pour une situation Est-ce que vraiment tu es rentré dans la bonne porte du ciel pour cela? Alléluia! Est-ce que tu es vraiment rentré devant le tribunal du Christ? Tu as saisi la cour d'appel de la justice du Dieu de l'univers. Est-ce que c'est vraiment là que tu es rentré un jour pour plaider et demander une audience à l'Éternel pour celui ou celle ou la situation que tu pries? Est-ce que tu ne t'es pas trompé de porte? Sache que si tu n'as pas encore reçu de réponse, il y a deux choses. Soit tu t'es trompé de porte. Tu es rentré dans une autre porte. Tu n'as pas pris la route que tu devais prendre qui t'amène devant le sanctuaire, devant la cour royale du grand Dieu, le grand juge de l'univers. Et plaider avec lui. Comme Dieu le dit dans sa bouche du prophète Isaïe, venons et plaidons avec Dieu. Alléluia. La Bible t'invite à venir devant Dieu et de plaider avec lui. Alléluia. Pour cela, tu dois te trouver devant la cour de la justice de Dieu. Et pour cela, la Bible nous dit que nous devons être vrais avec nous-mêmes 
et avec Dieu. Parce que la Bible nous dit il faut venir avec un cœur sincère. Le cœur sincère, tu dois vouloir, vouloir vraiment que Dieu accomplisse ce pour laquelle tu intercèdes. Tu dois être sincère que si tu demandes à Dieu, il t'écoute. Comme la Bible nous dit dans le livre que nous avons de l'assurance devant Dieu. Alléluia. Que si notre cœur ne nous condamne pas, qui nous écoute, c'est une assurance, frères et sœurs, qui vient de Dieu. Ce n'est pas une assurance d'une parole qui vient d'un juge humain. Alléluia. Ce juge va te promettre de t'écouter. Mais si demain tu ne lui donnes pas un pot de vin, il va changer d'avis. Mais Jésus nous promet que si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons de l'assurance auprès de Dieu. Alléluia. Donc, celui que Dieu fait justice promptement à l'égard de ses requêtes, c'est celui ou celle qui insiste, qui prie sans relâche, peu importe les jours, peu importe les mois, peu importe les années. Il fait du bruit au ciel. Il faut faire du bruit au ciel. Alléluia. Parce que la Bible nous dit de prier sans cesse. Alléluia. Jésus l'a dit. Que nous devons point nous relâcher. Alléluia. Si la veuve a, est arrivée à casser la tête du juge unique, il faut que tu arrives aussi à casser la tête de Dieu par la persévérance et l'insistance dans tes prières, jour et nuit. Même si tu ne vois rien, tu insistes, tu fais du bruit au ciel. Alléluia. Tu défies les situations. Amen. Jésus nous a montré trois dimensions de la prière. Il y a la dimension de demander et on vous donnera. Ça, c'est une dimension dans la prière. Il y a une deuxième dimension dans la prière. Cherchez et vous trouverez. Ça, c'est une deuxième dimension dans la prière. Et il y a une troisième dimension dans la prière. Quand tu arrives dans cette troisième dimension, le Seigneur est obligé de t'exaucer, mon frère, ma soeur. C'est la dimension de frapper et on vous ouvrira. Il faut faire du bruit. Alléluia. Quand tu vois rien ne se fait, tu reçois rien, ne lâche pas les bras. Fais du bruit au ciel. Monte et frappe et fais du bruit. La dit Dieu ne sommeille et il ne dort, mais fait du bruit. Parce que le bruit décrit la violence dans ton cœur pour recevoir. Jésus a dit, ce sont les violents qui s'en emparent. Il faut être violent, ça veut dire qu'il faut être vorace pour recevoir. Alléluia. Parce que l'Éternel nous dit, de plaider, de prier sans cesse. Et qu'est-ce à la personne du juge unique? C'est 
l'image du diable. Il va faire de sorte à te décourager. Ce n'est pas lui tu vas faire monter, délivrer des requêtes. Parce qu'un seul gens il a exaucé, c'est là nous en partie, il a exaucé nous. Et que ben nous tous à nous demander, les nous éveiller. Mais si tu n'es pas avec lui, donc ce n'est pas vers lui que tu dois demander quoi que ce soit. Mais dans cette parabole, c'est lui qui insiste pour que la main de Dieu reste suspendue à ton égard. C'est lui qui est là pour t'accuser. C'est lui qui est là pour accuser ceux et celles pour lesquels tu intercèdes. C'est lui qui est là pour retenir la bénédiction. Et c'est pour cela l'Éternel te dit ce matin que si la bénédiction tarde, reste à ton poste comme un vrai sentinelle et un sage sentinelle. Reste à ton poste comme le prophète Abacuc. Si la bénédiction tarde, reste, monte la garde, ne dés J'espère pas. Reste à, la, à ton poste et monte la garde jour et nuit. Car c'est une garde que tu montes comme un sentinelle devant le ciel. Tu ne dois pas abandonner. Alléluia. Si la bénédiction tarde, attends. Elle arrivera peut-être. C'est ce que dit la Bible. Que dit la Bible? Certainement. Alléluia. Mais si tu veux que la bénédiction arrive certainement, il faut faire du bruit au ciel. Alléluia. Pourquoi parfois l'Éternel parle aux hommes et dit je me tiens à la porte et je frappe? Ça veut dire il parle. Ça veut dire il fait du bruit. Il fait du bruit afin qu'on entende ceux qui sont à l'intérieur. Alléluia. Donc toi aussi, il faut faire du bruit afin que l'Éternel entende. Et si cet élu a déjà trop insisté elle a déjà défié les situations. Maintenant, le moment est venu maintenant pour abdiquer. Alléluia. Et ce moment favorable, à ce moment, l'Éternel s'en charge à gifler le diable. Et dit maintenant, lâche prise sous la bénédiction. Maintenant, lâche prise sur cette personne. Parce que ça fait trop longtemps, cette personne est enchaînée sous ton emprise. Maintenant, par l'insistance de la prière, maintenant, ils ont importuné mon trône. Maintenant, laisse aller maintenant et libère cette personne. Alléluia. Donc, frères et sœurs, la Bible nous décrit que nous devons prier sans cesse, sans relâche. Amen. C'est Jésus qui a dit ça. Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais Jésus dit, « Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? » Ça veut dire que quand Jésus viendra, il va trouver beaucoup parmi son peuple qui ont abandonné déjà le combat dans l'intercession. Amen. Parce que pour insister, il faut de la foi. 
frères et sœurs. Et nous allons le voir. Il faut de la foi. Il faut de la persévérance. Il faut de l'audace. Amen. Il faut de l'audace. Et il y a certains chrétiens, je ne parle pas dans le monde, mais dans l'Église, le corps du Christ. Il y a des chrétiens, nous avons l'espérance, nous lâchons prise parfois, nous lâchons les bois. Et nous disons particulièrement quand c'est pour nos enfants, quand c'est pour un mari, notre mari qui n'est pas converti, quand c'est pour notre épouse qui n'est pas converti, notre parent, nos grands-parents, ainsi de suite. Nous disons, nous regardons l'aspect de leur vie, nous regardons l'aspect des situations qui les tiennent captifs. Je parle aux chrétiens. Nous voyons ces aspects comme un géant et nous disons, pas ni moyen, il y a encore. Je suis arrivé trop loin et il n'y a rien encore à faire. Quand tu dis il n'y a rien encore à faire, tu dis que Dieu ne peut rien faire encore. Tu le sous-estimes. Nous regardons aux situations comme des géants. Mais nous oublions de porter nos regards sur la taille de la promesse de Jésus. Nous portons le regard sur la taille des géants. Ils sont hauts. Mais nous oublions de porter nos regards sur la taille de la promesse de Dieu, qui est plus grand que les géants. Alléluia. Et nous ne rentrons pas dans la bénédiction, nous ne recevons pas la bénédiction bien souvent. C'est ça qui est arrivé à Israël. Dieu les a donné la promesse longtemps en avant. Alléluia. Dieu ne peut pas mentir. Quand ils sont arrivés pour bénéficier, toucher la promesse, ils ont regardé la taille des géants. Les fils d'Anak, les Amoréens, les Jubisiens, les Cananéens, les Amoréens, ils ont regardé qu'à ça. Et ils ont dit non, ils sont trop géants. Ils sont nombreux. Nous ne pourrons pas. Mais ils ont oublié la taille de la promesse de l'Éternel qui les avait dit, je vous donne ce pays et vous allez le conquérir. Amen. Donc c'est la même réalité. Jésus est le grand géant. Et le grand géant nous a donné la promesse. Amen. Nous a donné la promesse. Alléluia. Donc considérons ces choses. Prenons Philippiens. Parce que nous avons besoin d'être fortifiés dans ces derniers temps. Parce que la Bible dit l'amour de Grand nombre parmi le peuple de Dieu se refroidira. Et nous sommes dans ces temps, hein? Alléluia. Nous sommes dans ces temps de la fin. Et je le répète, comme je l'ai déjà répété, dit, nous sommes cette génération qui verront le retour de Jésus. C'est nous. Alléluia. Parce que Jésus avait bien donné un grand signe. Et à partir de ce signe, il a dit que cette génération qui verront ce grand signe ne passeront point. Jusqu'à ce que tous les autres événements se réalisent. Si la nation Israël est devenue un État en 1900, 48. C'était prophétisé 2500 ans et ça s'était réalisé jour pour jour. 
en 1948. C'était prophétisé par le prophète Ézéchiel, 2500 ans avant que ça se réalise. Et Jésus a dit que lorsque nous allons voir le figuier fleurir, Israël était ce figuier. Et il a fleuri en 1948. Il a été un état, il est devenu un état. Alors c'est nous qui verrons les suites des événements. Alléluia. Donc c'est nous qui voyons maintenant que l'amour d'un grand nombre de chrétiens se refroidisse dans l'église. C'est nous qui voyons un grand nombre de chrétiens s'apostasier dans l'église. Beaucoup de chrétiens maintenant ont abandonné l'église et ils sont assis sous les bancs de l'apostasie dans le monde. C'est nous qui le voyons. Alléluia. C'est nous qui voyons que les gens seront rebelles, irreligieux, fanfarons, blasphémateurs, aimant le plaisir plus que Dieu, rebelles à leurs parents. Ce n'est pas nous qui voyons ça, frères et sœurs. Les enfants, les jeunes qui ont frappé la famille Ayo, Jodla. 30 ans en arrière, qui aurait pensé une telle chose? Jodla, les jeunes qui ont géré, gros mots, parents Ayo. Nous sommes cette génération qui voit ça. Le mystère de l'iniquité qui avait été prophétisé, qui va s'accroître, c'est nous qui avons aussi. Alléluia. Toutes les lois sont bonnes. Il ah, n'y a pas à choquer mon accord. Nom peut mailler nom. Femme peut mailler femme. Si vous portez un mauvais regard, si vous avez ça, c'est vous qui condamné. Ce n'est pas nous qui voyons ça, frères et sœurs. Nous ne sommes pas cette génération qui est pire que Sodome et Gomorrah. La prostitution, c'est la sortie Sodome et Gomorrah. Mais les démons d'homosexualité, les démons pas qu'à mort. Et ça, c'est mon âme. Voter, c'est mon âme. Voter, loi là, ça. Je comprends que ce n'est pas un sentiment humain que mon âme aille, relation illicite contre nature, parce qu'il y a un meilleur, mais ça, il y a tout cas oublié que c'est les mêmes démons, les esprits d'homosexualité qui étaient à Sodome et Gomorrah, qui chappaient à Sodome et Gomorrah et qui proliféraient dans le monde. C'est ces ce mêmes démons qui viennent et font établir la loi ça. Alléluia. Donc c'est nous qui voyons ça. Les gens sont en train de bâtir, bâtir pour rien. Ils n'ont ni en case. Ils n'ont pas ni pas rien mettre en case là. Ils sont tout seuls. Ils n'ont pas bâti des étages en case là. La fondation n'a pas même fait pour ça. C'est ce que nous voyons dans cette génération. Tout ça a été prophétisé. C'est nous qui le voyons, frères et sœurs. Dont le Seigneur, il est à la porte dont nous avons besoin de nos armées du bouclier de la foi pour pouvoir nager à contre-courant avec toutes ces choses. Alléluia. Pour pouvoir nager à contre-courant. Parce que notre foi, Jésus a dit, est-ce que le Fils de l'homme, lorsqu'il viendra trouver de la foi sur la terre? Alléluia. Donc, il faut que le Seigneur nous fortifie dans la foi. Prenons Philippiens 1. Et le verset 19.
Alléluia. Donc, Philippiens 1 et verset 19. L'apôtre Paul dit, « Car je sais que cela tournera à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ. » Amen. Paul dit, « Car je sais que cela tournera à mon salut. » Alléluia. Paul parle du salut. Il ne parle pas de, du salut que Dieu lui a donné comme la vie éternelle. Ce mot « salut » dans le grec est générique. Ça veut dire restauration, délivrance, guérison. Ainsi de suite. Parce que vous savez, Paul savait ce qu'il subissait. Alléluia. Vous savez, ce qui est encore attristant, c'est de voir des chrétiens dans ce dernier temps plus pour ne pas persévérer dans la prière, dans l'insistance, disent que Paul lui-même, il m'a dit bon Dieu, des guéris des on maladie ou des délivrés des on démons. Et Dieu lui a dit, ma grâce te suffit. Dans la maladie que tu portes, demeure dans cette maladie, parce que ma grâce te suffit. Dans ce démon qui t'afflige ton corps, que ce démon reste en toi, parce que ma grâce te suffit. Et mal compris ce test, il y a beaucoup de chrétiens qui ont pu s'imer, garder des démons encore à eux, ou accepter de plein gré une maladie dans leur corps, disant qu'ils glorifient Dieu. Ça, il y a des chrétiens qui ont cette doctrine. Ils glorifient Dieu. Mais sachez que Paul n'a ni demandé, lisez bien le test, dans son contexte, il ne faut pas le mettre hors contexte pour faire un prétexte. Lisez le test dans son contexte, Paul n'a jamais premièrement demandé ni à Jésus de le guérir d'aucune maladie. Alléluia, parce que Paul n'a jamais dit à Jésus qu'il était malade. Il n'a jamais dit à Jésus de le guérir d'aucune maladie. Et deuxièmement, l'apôtre Paul n'a jamais demandé à Jésus de le délivrer d'aucun démon non plus qui est dans son corps. Alléluia, dans ce test. Paul décrit d'une manière claire, la nature de son écharde. Il explique d'une manière explicite l'écharde qu'il a dit à Jésus de l'éloigner de lui. De lui, de l'éloigner. Il n'a pas demandé de retirer aucune maladie et de chasser pont de mon corail. Il a demandé à Jésus d'éloigner l'écharde. Et Paul lui-même a expliqué en termes clairs la nature de l'échaude. Et cette nature, c'était un ange de Satan. Voici l'échaude que Paul a demandé à Jésus de l'éloigner de lui. Un ange du diable qui le souffletait. Souffletait en grec veut dire donner coup après coup. Donc Paul explique maintenant en détail. Qu'est-ce qu'il entendait par souffleté par cet agent démoniaque du diable? C'était un, un, un prince du royaume des ténèbres, un démon, qui était en charge par le royaume des ténèbres de saboter le ministère de Paul sans cesse. Et Paul, au moment tenu mal, et il faut le comprendre, parce que si vous savez ce que Paul a subi, 
Je pense que nous pas, même si nous t'en caillons, demander Dieu de l'éloigner de nous. Nous t'es abandonné carrément. On n'aurait même pas pris le soin, frères et sœurs, de dire à Jésus d'éloigner cet ange de nous. Nous t'en abandonnés abandonné combat là, carrément. Abandonner la cause. Peut-être si nous étions à la place de l'apôtre Paul. Paul a dit, ce sont les soulèvements, les trahisons des faux frères, les disettes, les nudités exposées à la soif, à la faim, aux jeunes, aux périls. Lisez bien le contexte. Voici la nature décrite par Paul lui-même, ce qu'il entendait d'éloigner l'ange de Satan. Et c'est ça qu'il entendait le frapper sans cesse. Les Paul de Cap prend la vie là, ange là, ça là pour soulever, pour essayer de tuer, pour y pas arriver. Lorsque Paul allait dans une contrée, l'ange était là pour ramener, ramener leur révolte pour qu'on puisse le frapper. C'est pour ça que Paul a connu la mort. Il est passé par la mort à un moment donné. Alléluia. Paul a été mutilé, flagellé. Alléluia. À en péril, il a reçu 40 coups de fouet moins un, frères et sœurs. Donc voici ce que Paul dit. Mais ce qu'ils oublient, les ponants de cette doctrine, ils ont oublié quelque chose qui va à l'encontre même de leur propre doctrine. Paul, il a prié jusqu'à ce que Jésus le répondait. Paul a su, a su faire du bruit au ciel. Parce qu'il ne s'est pas arrêté une fois. Alléluia. Il ne s'est pas arrêté deux fois. Il s'est arrêté trois fois. Il a insisté dans la prière. Il ne s'est pas relâché. Malgré l'apôtre Paul subissait toutes ces situations, lorsqu'il a demandé au Seigneur une fois de l'éloigner de lui ces choses, tous ces ouragans spirituels qui s'élevaient contre la barque de sa vie, le Seigneur ne lui a pas répondu. Il n'a pas abandonné. Il n'a pas dit l'éternel, pas qu'à coûter moi. Il n'a pas dit le Seigneur m'a peut-être jugé. Il m'a fait passer une situation pour me juger. Non. Il n'a pas raisonné. Il a été ferme. Il a continué. Et il a insisté une deuxième fois. Le Seigneur lui a dit rien dit. Il a gardé le silence. Et ça, ce matin, quand tu pries, même si tu insistes, le Seigneur garde le silence, ça ne veut pas dire qu'il ne agit pas. Ça, ce matin, même quand l'Éternel garde le silence, ça veut dire au-dessus, ça fait trois mois, six mois, six ans, dix ans, vingt ans, tu pries pour la même chose, ce n'est pas que le Seigneur garde le silence, il ne t'écoute pas. C'est qu'il prend encore du temps. C'est parce qu'il a encore quelque chose à faire dans la situation. Mais sa main agit. Dans le silence, il agit toujours. Du moment que tu as prié avec foi, il y a un processus qui est déjà entamé dans l'invisible. Le Seigneur y en charge. Il écoute. Alléluia. Lorsque Daniel a commencé à prier, Gabriel est venu, lui a dit, 21 jours après, du moment que tu as commencé à prier, ta prière a été entendue. Alléluia. Ce qu'il faut s'assurer, et ce que tu dois t'assurer, est-ce que ta prière a été entendue ou pas? C'est ce que tu dois t'assurer. Est-ce que ta prière a été entendue ou pas? Si ta prière n'a jamais été entendue, c'est normal. Tu vas t'en entendre par contre. Alléluia. Mais si ta prière a été entendue, reste en paix. Et fais ce que tu dois faire. Priez sans cesse. Rappelle le Seigneur ceci. Paul n'a pas baissé les bois. Jésus a gardé le silence. 
Il l'insiste une troisième fois. Alléluia. À ce moment, le Seigneur lui a dit, « Ma grâce te suffit. » Alléluia. Parce que ce n'est pas ma grâce que tu as pu confronter. Ce n'est pas ma grâce que tu as envie. Ce n'est pas ma grâce que je ne t'ai pas chargé au-delà de tes forces humaines. Et tu as su surmonter toute la situation. C'est parce que ma grâce était là. Donc ma grâce te suffit. Donc j'ai décidé comme ça, ça a été mon décret pour toi. Et c'est ce que Jésus avait dit à Ananias. Alléluia. Quand l'Éternel a écrit sur nos vies, il tient compte. Paul est un persécuteur des chrétiens. Le jour où il a été sauvé, le Seigneur a dit à Ananias, c'est un homme qui va souffrir pour mon nom. Alléluia. Donc c'est pour cela, c'est la grâce du Seigneur qui était sur lui. Grâce du Seigneur, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée en Jésus. Donc c'est cette grâce qui a porté Paul à ne jamais renier le Seigneur. Quoi que ça lui a coûté. Parce que Jésus lui avait dit, je te ferai souffrir pour mon nom. Alléluia. Mais le Seigneur était en charge. Le Seigneur regardait tout. Le regard du Seigneur était sur lui, tout ce qu'il subissait. Lorsque la charge était trop forte pour lui, il y avait un mesure de poids trop fort. Le Seigneur équilibrait la balance. Alléluia. Parce que la Bible dit la balance du juste est agréable à Dieu. Alléluia. Donc c'est Paul qui nous parle là. L'apôtre Paul. Philippiens 1. Il dit tout ceci concourt à mon salut grâce à vos prières et à l'assistance de l'Esprit de Jésus. Alléluia. Je le signale, comme je l'ai dit dimanche dernier, dans l'enseignement sur la Trinité. Vous voyez là, nous avons la, la, le terme que Paul emploie, l'Esprit de Jésus. Donc je disais, quand les apôtres parlaient de l'Esprit pour bien faire la distinction entre le Saint-Esprit qui est une personne distincte de Jésus et que ce n'est pas l'Esprit de Jésus en personne qui vit en nous, c'est le Saint-Esprit. Donc là, Paul fait l'accent la, la, bien, l'Esprit de Jésus. Pourquoi? Parce que plus loin, vous allez voir, Paul même dit à Timothée, il l'encourage parce que Paul va mourir. Paul sera décapité, nous allons voir plus tard le test. Paul sera, il sait, il, il sera il décapité dans quelques jours, il est dans une prison et il passe le flambeau à Timothée, son fils légitime. Parce que lui, il va partir, il va être coupé dans ce monde terrien. Lui, il a déjà anargué les amours pour partir avec son Seigneur. Alléluia. Maintenant, il va passer le flambeau à Timothée, parce que Timothée a besoin du courage, la force et l'audace comme lui pour continuer à tenir l'œuvre. Amen. Donc c'est pour cela que Paul dit, l'Esprit de Jésus, la porte peut mettre l'accent sur Jésus, l'humanité de Jésus. Alléluia. Pour montrer que Jésus a été un vrai homme comme lui, avec les mêmes faiblesses que nous, mais il a su triompher. Et humainement, Jésus a par l'Esprit de Dieu qui habite Paul et les chrétiens donnera la même capacité, l'audace, la force qui sont les ingrédients de Jésus pour pouvoir aussi le fortifier 
et le garder dans le salut pour lequel il était l'objet des prières des saints. Alléluia. Donc, Paul met l'accent sur l'humanité de Jésus en disant l'esprit de Jésus. Lorsqu'il disait, il dit ailleurs l'esprit du Christ, il met l'accent sur la divinité de Jésus-Christ. De Jésus. Et lorsqu'il dit l'esprit de Jésus-Christ, il met l'accent sur l'humanité et sur la divinité de Jésus. Donc, je le répète. Alléluia. Parce que ce passage pourrait amener confusion dans nos pensées. Alléluia. Jésus n'est pas le Saint-Esprit, nous l'avons vu dimanche, et l'Esprit Saint n'est pas Jésus. Jésus est une personne, l'Esprit Saint est une personne, et le Père est une personne. Alléluia. Il forme un seul Dieu en trois personnes. Donc Paul dit, frères et sœurs, « Et l'assistance de l'Esprit de Jésus. » Vous savez, ce terme assistance est extrêmement significatif dans l'action de l'onction de l'Esprit Saint. Est continuellement à notre disposition à tout moment. Sois attentif pour ce mot. C'est un mot qui paraît bizarre. Le mot qui traduit dans le grec assistance. C'est un mot grec, épicoréjaz. Épicoréjaz. C'est un mot curieux. Ce mot signifie littéralement en faveur de la chorale. Alléluia. Le mot grec qui est traduit par assistance veut dire. L'assistance de la chorale, en faveur, pardon, de la chorale, dans le grec. Qu'est-ce qu'un chorale vient faire dans ce mot « assistance » Alléluia. Vous savez l'origine de ce mot Amen. Vient... Faveur de la chorale. C'est ça que ça veut dire dans le grec. Faveur de la chorale. L'origine de ce mot a été ce mot grec est tiré d'une histoire. Et c'est pour cela que Paul l'emploie. Et les Grecs et les Juifs connaissaient cette histoire de l'époque. Il s'agissait d'une chorale, effectivement. Et cette chorale, un jour, après plusieurs mois de répétition, le jour qui était euh, convenu pour le spectacle, la chorale, les acteurs et l'orchestre se sont trouvés ce jour-là sans un sou. Amen. Donc, ils se sont trouvés découragés après tant de labeur, de souffrance, de répétition. Ils savaient quoi faire. Ils étaient inconsolables ce jour-là. Ils regardaient tous leurs efforts toute leur bonne volonté, toutes leurs œuvres pour cela a été effondrée. Alléluia. Donc voici l'origine de ce mot. Comment ce mot est sorti. Et de ce fait, il y a un citoyen de l'époque très fortuné que cette situation tombe dans son oreille, je vous donne l'origine du mot « assistance » que Paul employait. Si Paul employait, Paul visait euh, et spirituellement un événement aussi pour nous. Parce qu'il parle la force de l'intercession dans la prière. Donc ce citoyen fortuné entend le malheur de ce groupe 
Il vient voir ce groupe et il propose ce groupe une somme, une rançon pour pouvoir subvenir à leurs besoins. Mais lorsque la chorale se rend compte de la somme, la somme a été une somme colossale, au-delà même de ce qu'ils pensaient. Qu pensait. Donc, c'est pour cela que cette somme a été mise en contribution. On a appelé cette somme une assistance qui était en faveur de la chorale. Alléluia. Donc, c'est cette réalité. C'est pour cela que l'apôtre Paul a employé ce terme grec qui a tiré son origine de l'événement et de l'histoire que je viens vous donner. C'est comme ça qu'on a établi ce mot grec. Alléluia. Et que Paul l'a utilisé. Donc la Paul, toi Paul nous montre, frères et sœurs, que si tu veux que le Saint-Esprit t'assiste aussi dans tes pourquêtes, dans ta prière, regardons bien, l'histoire nous dit qu'après plusieurs mois de répétition, combien de mois, toi, tu as déjà insisté dans la prière avant que le Saint-Esprit te vienne en aide. Alléluia. Parce que ce n'est pas cet homme fortuné qui nous vient en aide maintenant. Mais c'est le Saint-Esprit qui est comme cet homme fortuné qui donne cette faveur et nous donne le moyen d'aller dans ce que nous avions, nous nous sommes préparés dans nos requêtes, afin que nos requêtes soient exaucées et que nous arrivons à bon si on peut dire. Ça, c'est le Saint-Esprit qui le fait. Mais l'image n'a pas changé. Alléluia. Cette chorale n'a pas décidé qu'il va faire un concert, un spectacle sans répétition, sans concertation, sans arrangement, sans coordination du jour au lendemain. Non. Parce que si c'était le cas, L'homme fortuné ne s'est pas avancé, devancé, à donner quoi que ce soit. Parce qu'il était dit, mais on ne peut pas ben, décider, il ne pas préparer rien et des jours l'un demain, non. C'est parce que cet homme fortuné a su le malheur que ce groupe était inconsolable. Ils ont pris du temps, ils ont mis leur cœur pendant des mois de répétition. Donc il a voulu accompagner ce groupe pour relever le défi et satisfaire la joie de leur cœur et d'arriver à ce spectacle. C'est pour ça qu'il a fait. Donc, mon frère, ma soeur, ne crois pas que si tu n'insistes pas que le premier jour tu vas demander une requête au Seigneur, que le Saint-Esprit va automatiquement être à ton côté, t'assister, non Combien de fois, combien de répétitions que tu as déjà fait dans la prière, comme Jésus nous l'a dit dans Luc 18, 18. Combien de fois tu as répété les mêmes choses pour Dieu, pour qu'il t'entende? Est-ce que un, deux, trois fois, jusqu'à ce que Dieu a dit à Paul que ma grâce te suffit? Combien de fois que nous sommes mis chaque jour à une heure précise? Nous savons, nous avons une requête bien précise. Nous venons à une heure précise, dit Seigneur, je renouvelle encore. Je me tiens à cette heure-ci devant le trône au moyen du sang de Jésus, parce que tu m'invites à venir. Je réitère encore. Je reporte cette requête devant toi. Et ainsi de suite. Combien de fois nous l'avons fait? Ou avant d'attendre la voix du Seigneur, sa direction, nous abandonnons. À ce moment, l'Esprit de Dieu n'est pas obligé d'intervenir en notre faveur. Alléluia. Ça nous décrit ce mot que lorsque nous souffrons parce que nous voulons vraiment la chose, 
Nous insistons, nous faisons tout ce que nous devons faire en ce qui nous concerne notre part. À ce moment, le Saint-Esprit, il agit. Alléluia. Donc ça dépend, vous savez bien souvent, le temps ne dépend pas de Dieu parce qu'un jour pour lui est mille ans. Dieu vit dans l'éternité. Il n'est jamais pressé. Dieu a tout son temps. Nous, notre, nos années, nos jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour, pour les plus robustes, 80 ans. Mais Dieu n'a pas de jour. Il a tout son temps. Il vit dans l'éternité. Il n'a pas de jour, lui. Il est l'ancien des jours. Il n'a pas de jour. Donc, il a son temps. Donc, on prend ce matin, à travers ce mot, assistance, le délai que Dieu peut prendre dépend de nous et pas de Dieu. Dépend de nous et pas de Dieu, frères et sœurs. Bien souvent, on dit pourquoi, pourquoi, pourquoi. Ça ne dépend pas de Dieu, ça dépend de nous. Si nous sommes désinvoltes dans nos prières, nous intercédons pour nos enfants, par exemple, parce que je crois que c'est l'épine des parents chrétiens des derniers temps, les enfants. Et je sais que ce n'est pas facile. Quand vous voyez vos enfants ont connu l'évangile, par exemple, ils sont retournés dans le monde. Il y a de quoi s'inquiéter. Parce que vous savez, qu'est-ce que le jugement, ainsi de suite. Mais intercéder en leur faveur. Intercéder avec l'âme à foi. Alléluia, vous savez, le Seigneur, ce qui active la prière, c'est le jeûne et les larmes. Assaisonnez vos prières de larmes et de jeûne. Vous allez voir, ça va très vite. Amen. Comme je dis souvent, la prière et la locomotive amène la locomotive de Dieu pour nous ramener nos requêtes. Le jeûne est l'huile que tu mets sur la raille de la locomotive. Amen. Parce que la Bible nous dit, par la boue de Job, Dieu recueille les larmes dans une autre là-haut. Dieu recueille les larmes. N'est pas honte de pleurer. Dieu aime voir les larmes. Parce que Dieu décrypte un langage des larmes. Et là, le samedi, ça dit, tu connais la voix de mes larmes. Dieu connaît le langage des larmes. Alléluia. Il sait si c'est de l'hypocrisie. Il sait si c'est du sérieux. Il connaît la voix. Il connaît le langage des larmes. Parce qu'il les recueille. Ce n'est pas pour rien. Dieu recueille les larmes dans une autre, là-haut. Et tant tu peux pleurer, gémir ton âme devant le trône, les larmes ne sont pas perdues. Ils sont récupérés. Comme Jésus a récupéré son propre sang, il est monté au ciel. Il récupère tes larmes et ils sont stockés aussi au ciel. Et il y a un jour que l'outre où tes larmes sont stockées, le Seigneur va attendre un jour et il y a un jour que ça va déborder. Et le jour où ça va déborder, c'est peut-être le jour que l'Éternel aussi il va répandre sa fureur, sa colère sur les situations qui retiennent ta situation. C'est peut-être ce jour l'Éternel va répandre sa fureur et sa colère sur le juge unique. Celui qui retient tes enfants dans le monde, celui qui retient ton mari dans la tradition, celui qui retient ta femme dans la tradition, qui lui dit non, pas cette religion là ça, pas la guerre religion nous. Un jour l'Éternel va dire non, ça va cesser. Alléluia. Parce qu'il va se rappeler des larmes. Il va se rappeler 
le tu labeur chaque jour, matin, soir, tu pries sans cesse parce que tu as l'espérance. Tu espères en ton Dieu. Alléluia. Somme 126. Celui qui s'aime avec l'âme moissonne avec chant d'allégresse. Ceux qui portent la semence en pleurant reviennent avec chant de joie lorsqu'ils portent la gerbe. Sème avec des larmes. C'est une semence, la prière, tu sèmes sur ton mari. La prière sème sur ta femme qui n'est pas convertie. La prière sème sur tes parents qui ne sont pas convertis. Sème sur tes enfants ou qui ont besoin de quelque chose. Un travail ou autre. Ajoute ce que tu veux dans la semence. C'est ta prière. Tu sèmes sur une vie. Tu es un moissonneur. Alléluia. Et tu dois t'engager aussi à t'occuper du terrain que tu as semé, toujours dans la prière. Il faut l'arroser, cette semence. Arrose sans cesse la semence dans ta prière par les larmes. Arrose cette semence. N'arrête pas d'arroser la semence. Celui qui sème avec l'âme, ta prière sème. La prière, c'est une semence que tu mets sur la vie de quelqu'un. Quand tu pries, tu intercèdes en faveur de quelqu'un, tu sèmes sur sa vie. Tu sèmes une bénédiction. Parce que si tu veux son salut de son âme, tu sèmes le salut de son âme. C'est la semence sur lui, le salut de son âme. Tu sèmes, mais arrose là aussi. N'arrête pas d'arroser. Si tu arrêtes la terre, son cœur, perdra cette semence. Elle sera séchée. Mais continue, frères et sœurs. Continue. Alléluia. Mets les promesses de Dieu. Prends les promesses de Dieu. Mets-les devant le trône. Et le Seigneur, si ce sont tes enfants, le Seigneur te fera comme il a fait Jephthé. Vous connaissez l'histoire de Jephthé dans le livre des juges, chapitre 11 particulièrement, il a été né d'un père qu'on appelle Galade, d'une femme prostituée, dont il a été un enfant illégitime. Lisez l'histoire de Jephthé. Si tu vis des situations avec tes enfants, pour te fortifier dans la foi, ne pas relâcher dans la prière. Il a été rejeté dans la famille. Ses frères lui ont dit, non, tu n'es pas notre frère. Parce que tu es né d'une femme prostituée. Il a été rejeté. La Bible nous dit, Jephthé s'est trouvé dans la rue. Et il faisait des coups de main. Il allait voler, comme aujourd'hui, beaucoup de jeunes font. Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de jeunes sont rejetés aussi par leurs parents. Non qu'ils sont nés d'une prostituée ou autre. Mais c'est un esprit, maintenant, qui est dans ce monde. Un esprit de rejet. Un esprit de révolte. Un esprit de révolution. Cet esprit, maintenant, anime les foyers. Un esprit de guerre qui anime les foyers pour amener les enfants soulevés contre les parents et les parents soulevés contre les enfants. Il allait fouiller dans les poubelles, comme aujourd'hui. Il a été rejeté de sa famille, jeté. Il était peut-être la tête de la bande qui a braqué. La Bible dit, faire des coups de main. Mais vous savez, la Bible dit, quand Dieu approuve la voix d'un homme, il dispose même en sa faveur ses ennemis. Un jour est venu, le regard de Dieu ne s'est pas retiré sur Jephthé. Et sache ce matin, le regard de Dieu, quand tu pries, 
peu importe où tes enfants sont, peu importe ce qu'ils sont, peu importe ce qu'ils font, quand tu pries, tu intercèdes, tu sèmes avec l'âme sur leur vie, le regard de l'éternel est sur eux. C'est quand tu vas arrêter de prier que les regards de l'éternel peuvent se retirer sur eux. L'éternel avait le regard subjecté. Et le jour que les Amoréens venaient faire la guerre à Israël, les anciens de Galade, son propre père, qui l'a rejeté, sont venus vers lui. Le vinaché en vacabon, qui t'en l'a là, jeté. Parce que c'est la famille qui a fait de lui un vacabon, en le rejetant. Et la Bible dit, on l'a mis, on l'a voulu le mettre à la tête de l'armée et être leur chef. Alléluia. Et il a été ainsi. Parce que sache que dans le cœur de tes enfants, dans le cœur de tes parents, de ton époux, de ton épouse, il y a quelque chose que Dieu a mis dans l'homme, la pensée de l'éternité. Et c'est avec cette partie que Dieu peut ramener un jour tes enfants, ton mari ou ton épouse. Alléluia. Et la Bible nous dit que tout ce qui était jeté, il avait quand même une certaine sagesse en lui. Parce qu'avant d'attaquer, il a su chercher comment Dieu travaille dans un conflit. Il a révisé. Alléluia. Et il est allé dans le passé pour pouvoir, avant de répondre au roi Amoréen. Alléluia. Et il a su relater ce que Dieu avait fait pour Israël. Les chemins qui sont passés, les lieux où on les interdisait de passer, dont ce on l'accusait et on accusait Israël. Il a fait su faire preuve de sagesse. Donc ne dis pas que tes enfants sont perdus. Il y a une sagesse que Dieu mettra en eux. La sagesse de l'éternel peuvent les garder de la corruption de ce monde. Ils peuvent être gardés, conservés par la grâce du Seigneur. Quand les regards du Seigneur sont favorables sur toi, ma soeur, mon frère, sur tes prières, il peut disposer, même en faveur de tes enfants, tes ennemis ou leurs ennemis. Les ennemis qui l'ont rejeté, ce sont eux qui sont venus faire comme la Bible dit, je ferai venir tes ennemis te faire des supplications au jour de la détresse et du malheur. Alléluia. Tout ceci concourt à mon salut. Tout ceci concourt au salut de tes enfants, au salut de tes parents, au salut de ta situation, grâce aux prières des saints et à l'assistance du Saint-Esprit. Alléluia. En faveur de ta situation, en faveur de tout ce que tu as déjà fait, mais à un moment donné, le Seigneur va voir. Maintenant, c'est le moment d'agir. Peut-être c'est le moment quand tu seras désolé. Tu vas être sur le point d'abandonner. À ce moment, l'Éternel agira. Alléluia. Nous allons voir la suite, la puissance dans la prière, surtout l'intercession dimanche prochain. Je vais conclure par un témoignage. Vous savez, il y avait une fille, une jeune fille, 
dans l'église avant, chez mon pasteur avant. Cette fille avait témoigné un jour que son père et sa mère avaient été divorcés. Et elle a prié pendant 20 ans, pendant 20 années, sans relâche. Elle espérait. Elle aimait son père et elle aimait sa mère. Elle aimait les voir ensemble. Elle est restée dans, devant le trône pendant 20 années, sans relâche, sans désespoir. Elle espérait, elle a mis sa foi. Et sa prière, c'était que ses parents retournent ensemble. Pendant, à l'issue de ses 20 ans, son père était déjà remarié. Sa mère était déjà remariée. Frères et sœurs, il y a de quoi à te faire arrêter de prier. Oui ou non? Elle priait. Les parents étaient séparés, divorcés. Tant que les années de cette séparation, bien que le divorce officiel était déjà prononcé, il y avait de l'espoir pour elle. Mais le jour que son père s'est remarié, peut-être l'espoir a commencé à diminuer. À force, oui, quand la mère s'est remariée aussi, eh bien, tout est effondré. Non, elle ne s'est pas laissée effondrer sa foi, frères et sœurs. Elle a mis en action et elle a éprouvé la parole de Dieu. Jésus a dit, priez sans cesse. À plus forte raison, votre Père ne fera pas justice à votre égard. Pour celui qui prie jour et nuit, Jésus qui l'a dit, vous pouvez défier et pouvez mettre en épreuve la parole et les promesses de Dieu. Après 20 ans, elle a été exaucée. Son père a divorcé parce que Dieu a créé une situation. Il est celui, même dans le silence, mais il place les jalons dans la vie de la personne que tu insères. Dans la situation, il est en train de passer les jalons. Et même si tu penses que le diable s'oppose, ce n'est pas vrai, il fait du grimace. Parce qu'il ne peut rien faire sans la vie de Dieu. C'est Dieu qui lui permet ce temps de faire du grimace. Mais Dieu, c'est un jour, il va le gifler. Dieu passait les jalons pendant ces 20 ans. Et le moment était venu. Le Seigneur a dit oui. Ça, c'est une vie de prière. Ça, elle a pu faire du bruit. Maintenant, nous avons marre maintenant d'être importunés par elle. Si elle commence à casser notre tête, après 20 ans, nous allons l'exaucer. Son père a divorcé, Dieu a créé une situation. Sa mère a divorcé, Dieu a créé une situation. Ils se sont retrouvés ensemble, ils se sont remariés. Ça, c'est Dieu qui peut faire ça. Alléluia. Après 20 ans d'insistant dans la prière, elle n'a pas baissé les bras. Tout est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu, mais aussi à celui qui croit. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Nous allons nous mettre debout, frères et sœurs. Nous allons nous mettre debout. Fermons les yeux. Seigneur, Père éternel, nous élevons, nous bénissons ton Saint Nom dans ce lieu. Nous bénissons ton Saint Nom, Père, dans nos vies, dans nos situations. Tu nous as montré, Seigneur, que tu es un Dieu 
qui demande la prière. Tu es un Dieu qui demande l'intercession. Car David lui-même a dit un jour, « Oh Dieu éternel, toi qui écoutes les prières, tous les hommes viendront à toi. » Tu n'es pas un Dieu qui écoute seulement les prières, mais tu es un Dieu aussi qui agit en conséquence. Nous sommes ici, Seigneur, chacun de nous. Tu nous connais, Seigneur. Tu connais nos situations, même mieux que nous. Tu connais où la situation a pris son départ. Et tu connais aussi, dans ton omniscient, omnipotence, le moment et le jour précis que la situation fixée par toi connaîtra aussi sa fin ou la restauration. Je te remets, Seigneur, l'objet de chacun de nous, ou plutôt, Seigneur, tous ceux et celles qui doivent être l'objet de nos prières, dont nous t'avons déjà adressé, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de donner l'espoir, de manifester un signe qui vient d'en haut, que même, Seigneur, dans le silence, tu es à l'œuvre, car tu ne travailles pas toujours dans le bruit, mais tu es aussi à l'œuvre dans le silence. Car le jour dont ton prophète Télé s'est caché sur les rochers, il a entendu un grand tremblement de terre qui a fendu la montagne. Tu n'étais pas dans le tremblement. Et il a ensuite entendu le feu. Tu n'étais toujours pas dans le feu. Et il a entendu Retournant le vent, tu n'étais toujours pas dans le vent. Mais où que tu étais et il t'a entendu, c'est dans un tout soupir et il a entendu ta voix douce. Afin que nous comprenions, Seigneur, que tu es un Dieu qui écoute, Seigneur. Et ma prière que chacun de nous qui avait déjà cette tendance avait pris la démarche d'abandonner la course, la bataille dans la prière, puis se fortifier encore et continuer, Seigneur, à faire du bruit dans la porte, à frapper dans la porte du ciel, où tu es là et tu nous demandes de nous approcher librement. Fortifie notre foi, afin que chacun de nous nous puissions, Seigneur, saisir la bénédiction dont nous nous attendons. Et tous ceux et celles, nous avons déjà implanté une semence sur leur vie qui soit l'objet de cette bénédiction que nous continuons à arroser sur leur vie. Car l'Esprit de Dieu nous assiste dans nos faiblesses. Il nous donne les moyens d'y parvenir, comme l'apôtre Paul l'a dit, grâce à nos prières et à l'assistance du Saint-Esprit, de l'Esprit de Jésus. Merci Père, pour ton courage, pour ta force, et le désir et le vouloir que tu as mis en nous. Nous t'élevons et nous te donnons la gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons bénir maintenant.